Cuối mùa đông, Nhật Bản, nữ chúa ông bắp cây khổng lồ, thức giấc sau 6 tháng ngủ say. Với chiều dài 5cm, nó là con ông bắp cây lớn nhất trái đất. Và nó chỉ có một mục tiêu, tạo ra một đạo quân. Nữ chúa xây tổ từ vùng gỗ và nước bọt để đẻ trứng Trứng nở ra những chiến binh quý giá Hoàn toàn là ông cái Lũ con gái của nữ chúa đã được trang bị vũ khí từ lúc mới sinh và rất nguy hiểm một cái kim dài 6mm Đôi hàm khỏe Đủ để xé ngọt con mồi Và đôi cánh được thiết kế Cho sự bay lượng chính xác Rất sớm Cái tổ này sẽ có hơn 600 chiến sĩ những con nhộng ông mài hàm của mình vào những bức tường trong tổ để báo hiệu cơn đói và những con ông bắp cày đã đến giờ đi săn món khoái khẩu của mình ông mật ông tiền trạm được gửi đi Khi tìm đến một tổ ông mật, con ông bắp cày đánh dấu địa điểm bằng những tín hiệu hóa học để dẫn đàn tới. Ông bắp cày nhắm vào lũ nhộng ông và mật. Nhưng trước hết, chúng phải diệt lũ ông chủ nhà trước đã. Một con ong bắp cày có thể tiêu diệt 40 con ong mật trong một phút. They rip the grubs from the comb. Chúng xé toạc lũ ấu trùng trong những lỗ tổ ong. But the bees rally. They are no match for us. Đã hết sức nỗ lực, nhưng chúng không phải là đối thủ của ong bắp cày. Chỉ trong 3 giờ, cuộc thảm sát đã chấm dứt và có khoảng 30.000 ông mật hy sinh. Lũ ông bắp cày quay về tổ, mang theo đủ thức ăn cho cả vương quốc của mình, chứ không chỉ cho lũ nhộng. Ông bắp cày là bậc thầy về nghệ thuật tấn công quân sự. Những côn trùng khác thì thích nghi với nhiều cách kiếm ăn khác nhau. Hạn nhất trái đất, thảo nguyên Phi Châu với nhiệt độ 40 độ C là một trong những trường sang có loài săn mồi nhanh như chết đây. Kiến sư tử trông giống như một sinh vật chui ra từ bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Và nó thích nghi hoàn hảo để thống trị vùng địa ngục cát này. Những cọng lông nhỏ xíu giúp bới cát Và một lớp áo xương phủ sát bên ngoài Giúp làm giảm quá trình thoát nước Kiến sư tử không cần phải uống nước Nó sử dụng chất lỏng ngay từ con mồi của mình Nó là ấu trùng của một loài côn trùng có cánh But it still has to develop wings. Nhưng hiện giờ nó đang chờ phát triển thêm cánh, mắt và hậu môn. To grow into a full-fledged adult, the ant lion. Để trưởng thành hoàn chỉnh đủ lông đủ cánh, kiến sư tử cần phải ăn. But first, it sets a hunting trap. Nhưng trước hết, nó phải dần bẫy. Nó dùng phần bụng để dọn sạch cát, tạo ra một vị trí hoàn hảo nằm mai phục. 
The ant lion gradually bores into the earth, making the kiến sư tử từ từ khoan vào lòng đất, tạo ra một cái hố càng lúc càng sâu. The steep sides are loose and unstable. Thành cát xung quanh lỏng lẻo và rất không ổn định. Sun showers knock its victim off balance. Trận mưa cát sẽ lật nhào nạn nhân xuống đáy hố cát. Its sickle-shaped jaws slam shut. Cặp hàm lưỡi liềm sẽ sập xuống. And inject paralyzing venom to finally subdue its. Và bơm thẳng chất độc làm tê liệt con mồi. The jaws act like a straw through which the ant lion. Cũng cặp hàm này sẽ đóng vai trò như chiếc ống hút. Once the carcass is sucked dry, the empty vessel. Một khi con mồi bị hút sạch chất dịch. Cái xác khô bị vứt bỏ ở đó. And the ant lion resets its trap, ready. Và con kiến sư tử sắp xếp lại cái bẫy của mình, chờ nạn nhân kế tiếp. While the ant lion's clever trap provides it with prey, cái bẫy thông minh này không chỉ mang thức ăn đến cho the fastest animal on land, the cheetah. Cheetahs hunt by vision, not by scent. Like commandos, they sport black marks on the inside corner of each eye, perhaps to cut the sun's glare. Everything about a cheetah is designed for the chase. It gains traction from claws that don't retract and paw pads with extra grip. It'll try to creep within 100 feet from its target before bursting into action. Clocked as fast as 71 miles per hour. At top speed, it takes about three and a half strides every second. And every minute, up to 150 breaths. Its hind legs are so flexible, they can pass the front ones. And for almost half the time at full speed, the legs don't even touch earth. Sharp turns and huge leaps are desperate attempts to stay out of reach long enough to outlast the cheetah. It's down to the wire. Can the cheetah's superior speed close the gap before temperature forces it to stop? One wrong move, or a bit slow off the mark, the success for the cheetah is an epic fail for the gazelle. But being the fastest animal on Earth can be a curse. A chase leaves it overheating, and its small aerodynamic head design are a giant much female anaconda in Venezuela. Horses. You're 13 feet long, and you are hungry. No, make that you are starving. And you've got your littlest eyes on the largest rodents on the planet, capybaras. Adults can grow more than four feet long and can top 100 pounds. You, the anaconda, can't really see your prey all that well, but your tongue pulls in scent molecules that tell you this is the massive meal you want to swallow in one prolonged gulp. Both you and the capybaras spend most of your time in the water, and one unfortunate capybara will have nowhere to hide when you hunt it at high speed. You slither underwater, popping your head out to make sure your aim is true. 
The big reason you're so focused on a satisfying meal is that you're about to mate, and only well-fed snakes breed successfully. Once you get pregnant, you won't eat again until your babies are born seven months later. So you better stuff yourself to the scales now. These birds can save themselves, but the capybara, well, <clears throat> it's a goner. Anacondas don't poison their prey, they ambush them. They bite, then coil around and crush the surprised creature to death. Your death grip is so fierce, the victim not only can't breathe, its blood can't circulate. You've suffered for this meal. The capybara took a bite out of you. But you get the last laugh. When your elastic jaws begin swallowing your enormous victim head first. Your last meal before mating has taken six hours to ingest. Not digest, just get it into your gut. The digestion takes several days. After that, you'll be fit and full, ready for that sick.